माय डियर कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स दिस इज महेंद्र अग्रवाल अरिथमेटिक रीजनिंग एंड प्यूर मैथ्स फैकल्टी ఎవరైతే ఏపీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారందరి కోసం విజయనగరంలో ఏప్రిల్ థర్డ్ నాడు కొత్త బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటామని చూడండి ఎస్ఐలో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రావాలంటే ఎస్ఐలో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రావాలంటే మరి ఏ ఏ బుక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి లేకుంటే ఏ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏపీఎస్ఐ పేపర్ చూసినట్లయితే ప్రిలిమ్స్ యావరేజ్గా ఇచ్చారు మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి టఫ్ అనేది పెరిగింది మొన్న జరిగిన ప్రిలిమ్స్ కూడా ఎలా ఇచ్చిండు అంటే యావరేజ్ గానే ఇచ్చిండు అంటే బిలో యావరేజ్ అనే చెప్పచ్చు మళ్ళీ మెయిన్స్ అనేది టఫ్ గా ఇచ్చినట్లయితే మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే క్యాట్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటాం ఈ బ్యాచ్ లో క్యాట్ లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత అందరు అనుకుంటారు కదా ఎస్ఎస్సి సిజిఏ లేని ఎస్ఎస్సి సిజిలే కావచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత బ్యాంకింగ్ లో ఈ బ్యాంకింగ్ లో కూడా ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకి ఏమేమి వస్తాయి అంటే పీఓస్ కావచ్చు క్లర్క్స్ సంబంధించిన మోడల్స్ కావచ్చు ఇక తర్వాత మనకు ఐసిఏఆర్ అనేది ఉంది కదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో జరిగింది దాన్ని మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ ఏపీ కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు ఈ స్టేట్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇందులో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే మనకు ఒక్క బిట్ ఇచ్చినా కూడా అంటే వంద క్వశ్చన్లో మ్యాక్సిమం అనేవి మనం చెప్పిన మోడల్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా టూ హండ్రెడ్కు వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మినిమం రావాలని చెప్పిన నేను మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ అంటే మ్యాక్సిమం వన్ సెవెంటీ కావచ్చు వన్ ఎయిటీ కావచ్చు అది మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పిన నేను మ్యాక్సిమం చెప్పలే మ్యాక్సిమం అనేది వన్ ఎయిటీ కూడా రావచ్చు ఒకని దీంట్లో ఉన్న మోడల్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఒక్కొక్క చాప్టర్కి ఎన్ని నేర్చుకుంటాం ఇప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పలేదు చెప్పని కూడా ఓకేనా ఒక్కొక్క చాప్టర్కు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేర్చుకుంటాం మరి ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చెప్తారా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా చెప్తామంటే చూడండి ఒక్కొక్క చాప్టర్కు మినిమం టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేర్చుకుంటాం మినిమం టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేర్చుకుంటాం తర్వాత చాప్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా చాప్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది కదా గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా మనం రాయడం జరుగుతుంది ఈ మూడు ఇట్లతో కంపారిజన్ చేస్తే మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ అనేది ఈజీగా కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం ఒక్కొక్క చాప్టర్కు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మినిమం అనుకున్నాం కదా ఓకే నాకు ఈ ఏజ్ వేసుకోవచ్చు ఈ చిన్న చిన్న లాంటి దానికి మాత్రం త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ నేర్చుకుంటాం మిగతా ఏ చాప్టర్ చూసినా మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్లో కావచ్చు అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే మనం బేసిక్ నుంచి మాడరేట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాం అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ఎవరైతే మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నారో అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ తర్వాత మ్యాథ్స్ లో ఎక్కువ మార్కులు కొట్టాలనుకున్నారో వారి కోసమే ఈ బ్యాచ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఒకసారి చూడండి మన టార్గెట్ ఏమనుకున్నాం ఎస్ఐలో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రావాలనుకున్నాం నెక్స్ట్ కానిస్టేబుల్ ఎంత రావాలనుకున్నాం ఫార్టీ ప్లస్ అనేది రావాలనుకున్నాం కాబట్టి ఈ బ్యాచ్లో వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి ఇంకొకటి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కావచ్చు సిహెచ్ఎస్ఎల్ కావచ్చు సిపిఓ సిడిఎస్ కావచ్చు తర్వాత ఎంటీఎస్ జరిగింది కదా దాంట్లో కూడా అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాథ్స్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ కొట్టాలనుకుంటే ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ అరిథమెటిక్ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎవరైతే రావాలనుకున్నారో ఈ బ్యాచ్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తోటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎలా పే చేయాలంటే ఒకసారి చూడండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసాం నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ కన్నా లేదా నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ వన్ నైన్ వన్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్కు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి అడ్రస్ ఎక్కడంటే మూడు లాంతర్ల జంక్షన్ దగ్గర ఆపోజిట్ ఆనంద్ గ్రాండ్ హోటల్ సోనీ ఫ్యాన్ స్టోర్ పైన విజయనగరం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకేనా విజయనగరంలో మూడు లాంతర్లు ఉంటుంది ఫ్యాన్సీ స్టోర్ పైన సెకండ్ ఫ్లోర్లో మన క్లాస్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంకొకటి చూడండి మా ఛాలెంజింగ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసినాం ఓకేనా ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కావచ్చు
అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ కొట్టాలనుకున్నారో వచ్చి ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి ఓకే ఒక్కసారి చూడండి మనం జనరల్గా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఏ విధంగా చేయాలి ఫ్రాక్షన్ చేయాలా లేకుంటే మనం డివైడెడ్ బై చేయాలా లేకుంటే ఎల్సీఎం చేయాలా ఏ మోడల్ చేయాలని ఎప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు మరి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూడండి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మన జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్కరు ఏం చేస్తారంటే అది ప్లస్లో చేస్తూ ఉంటారు లేదా డివైడెడ్ బైలో చేస్తూ ఉంటారు లేదా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఏం చేయాలి ఎల్సిఎం మోడల్ చేసినట్లయితే ఈజీగా వస్తుంది అనుకుంటారు దానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే బేసిక్ అనేది నేర్చుకోవాలి బేసిక్ నేర్చుకోవాలి తర్వాత లాజిక్ నేర్చుకోవాలి తర్వాత డైరెక్ట్ వితౌట్ పెన్ తోటి ఏమైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే సాల్వ్ చేయొచ్చు మీకు అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా అంటే నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ టూ వన్ సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ చేస్తాం తర్వాత టూ డిజిట్ నెంబర్ కానీ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే టూ బై త్రీ ఇచ్చిన నెక్స్ట్ తర్వాత త్రీ బై ఫైవ్ ఇచ్చిన నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇచ్చిన తర్వాత నైన్ బై లెవెన్ నైన్ బై లెవెన్లో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ తర్వాత లోయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఏంది సెకండ్ లోయెస్ట్ ఏంది ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం అంటే చాలామంది ఇప్పటివరకు మీరు చూడని మెథడ్ ఆల్రెడీ తమ్మినేలో పెట్టడం అనేది జరిగింది మీరు ఇప్పటి వరకు చూడని అమేజింగ్ ట్రిక్స్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ చూడండి మీరు అందరు చేసే మెథడ్ ఏంటంటే డివైడెడ్ బై చేస్తాం డివైడెడ్ బై కదా చేయాల్సింది ఓకే మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ ఆ మోడల్ చేస్తాం లేదు నేను అలా చేయను ఎల్సీఎంఏ చేస్తా అంటే ఎల్సీఎం కూడా ఎలా చేయాలో చెప్తాం లేకుంటే అది కాకుండా ఇంకేమైనా మెథడ్ ఉందా అంటే ఇంకొక మెథడ్ కూడా చెప్తా ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నేను మెథడ్ వన్ అని రాస్తున్నా మెథడ్ వన్ అనేది ఎలా చేస్తాం జనరల్గా చూడండి టూ బై థర్డ్ అన్నాం ఇది టూ బై థర్డ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత ఇది త్రీ బై ఫైవ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత ఫైవ్ బై ఎయిట్ కావచ్చు తర్వాత నైన్ బై లెవెన్ కావచ్చు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం డివైడెడ్ బై చేస్తాం కదా డివైడెడ్ బై చేసినప్పుడు ఏ విధంగా రాస్తామంటే జనరల్గా రాస్తాం ఏ విధంగా రాస్తాం డివైడెడ్ బై చేస్తే ఓకేనా డివైడెడ్ బై ఎలా చేస్తామంటే టూను త్రీతో చేస్తాం ఇక ఇలా రాస్తాం టూను త్రీతో చేస్తే త్రీ సిక్సా త్రీ సిక్సా కాబట్టి ఎంత ట్వంటీ ఎయిటీన్ వచ్చింది మళ్ళీ ట్వంటీ కాబట్టి జీరో పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అని రాస్తాం జీరో పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అని రాస్తాం మరి త్రీ బై ఫైవ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం ఫైవ్తో డివైడెడ్ బై ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి పైన దాన్ని డబుల్ చేయాలి వన్ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఫైవ్తో కావచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏం చేసినా కూడా ఈజీగా వస్తుంది డబుల్ చేసినాం అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో అని రాస్తాం జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో అని రాస్తాం లేదు మీకోసం రాయాలంటే ఇలా రాస్తా చూడండి ఫైవ్ని త్రీతో చేస్తున్నాం త్రీని ఫైవ్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ వచ్చింది ఈ విధంగా రాస్తాం లేదా ఫైవ్ బై ఎయిట్ వచ్చింది అనుకోండి ఫైవ్ బై ఎయిట్ని ఏ విధంగా రాస్తామంటే చూడండి ఎయిట్ తోటి డివైడ్ చేస్తున్నాం జీరో ఎయిట్ సిక్సా ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చింది ట్వంటీ కాబట్టి ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ తర్వాత ఫార్టీ కాబట్టి జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది మరి నైన్ బై లెవెన్ రాస్తున్నాం నైన్ బై లెవెన్ రాస్తే జీరో ఏ విధంగా రాస్తామని చూడండి లెవెన్ ఎయిట్ జా ఎయిటీ ఎయిట్ ఇది ట్వంటీ కాబట్టి లెవెన్ వన్ జా లెవెన్ అంటే ఇది ఏ విధంగా రాసినాం జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ అని రాసినాం మీరు చేసే మెథడే రాసినా నేను కొత్తగా ఏం రాయలేదు మీరు చేసే మెథడే రాసినా దాన్నే మెథడ్ వన్ అనుకున్నాం అవునా కదా ఓకేనా మీరు ఇలా సింగిల్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇలా చేసిరు కాబట్టి అందరు చేసిరు ఓకేనా హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఏది అనుకున్నాం ఇగో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది హయ్యెస్ట్ నెంబర్ అని రాసినాం హయ్యెస్ట్ నెంబర్ రాసినాం మరి లీస్ట్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీ సిక్స్టీ కాబట్టి లీస్ట్ నెంబర్ లీస్ట్ నెంబర్ అని రాసినాం అవునా కాదా ఇలా చేస్తున్నట్లయితే మీకు టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది లేదా ఓకే సింగిల్ డిజిట్ ఇచ్చినప్పుడే ఇంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది నేను టూ డిజిట్స్ ఇస్తా త్రీ డిజిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా మరి గరిష్ట సంఖ్య అంటే ఎంత నైన్ బై లెవెన్ ఎందుకంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ అనేది ఉంది కదా ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ అనుకోండి మరి మెథడ్ టూ ఏం చేస్తారు మెథడ్ టూ ఏ
టూ ఉంది డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది టూ ఉంది అంటే వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా టూ యొక్క కలిసే ఎంత సిక్సే కదా సిక్సే రాసినాం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా టూ యొక్క ఎల్సిఎం రాస్తున్నాం అంటే ఇక డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం టూ కామా త్రీ యొక్క ఎల్సిఎం టూ కామా త్రీ యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత సిక్సే కదా కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తున్నా చూడండి ఈ సిక్స్ను వన్తో డివైడ్ చేస్తే వన్ కాబట్టి వన్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ టూ జా సిక్స్ టూ ఎంత ట్వెల్వ్ అని రాసినాం సిక్స్ ను టూ తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత త్రీ త్రీ త్రీస్ ఎంత వచ్చింది నైన్ అనేది వచ్చింది నైన్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ సిక్స్ ను త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే టూ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత టెన్ రావడం జరిగింది టెన్ రావడం అనేది జరిగింది సిక్స్ ను టూ తో డివైడ్ చేస్తే త్రీ త్రీ నైన్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి ఓకేనా వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ వన్ టూ త్రీ టూ ఎల్సిఎం ఏమనుకున్నాం సిక్స్ అనుకున్నాం ఓకేనా సిక్స్ ను వన్ తో డివైడ్ చేస్తే సిక్సే కదా సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ అని రాసాం నెక్స్ట్ సిక్స్ ను టూ తో డివైడ్ చేస్తే త్రీ వచ్చింది త్రీ త్రీ జా నైన్ వచ్చింది సిక్స్ ను త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే టూ వచ్చింది టూ ఫైవ్ జా టెన్ వచ్చింది సిక్స్ ను టూ తో డివైడ్ చేస్తే త్రీ నైన్ త్రీ జా ట్వంటీ సెవెన్ అంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎంత అన్నట్టు హైయెస్ట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ లీస్ట్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది నైన్ వచ్చింది లీస్ట్ నెంబర్ రావడం జరిగింది ఓకేనా సేమా కాదా ఇవాళ లీస్ట్ నెంబర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ లీస్ట్ నెంబర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ లేదు నేను ఇంకొక మెథడ్ రాస్తా అంటే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఈజీగా రాయచ్చు ఎలా రాస్తామంటే చూడండి మెథడ్ త్రీ రాస్తున్నాం మెథడ్ త్రీ అని రాస్తున్నాం అది ఎలా రాయాలంటే చూడండి ఇక డిఫరెన్స్ పైన న్యూమినేటర్ అంటాం కింద ఉంటేనేమో డినామినేటర్ అంటాం పైన లవం అంటాం కింద హారం అంటాం ఇదే కదా మనం రాసేది ఓకేనా ఏ విధంగా రాస్తామంటే చూడండి ఇక్కడ టూ అలానే రాస్తాం టూ కామా త్రీ కామా నెక్స్ట్ ఫైవ్ కామా నైన్ అని రాస్తాం ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో అదే రాస్తాం డిఫరెన్స్ వన్ డిఫరెన్స్ టూ డిఫరెన్స్ త్రీ డిఫరెన్స్ టూ వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళది డివైడెడ్ బై చేస్తున్నాం టూ బై వన్ అంటే ఎంత టూ వచ్చింది త్రీ బై టూ అంటే ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఫైవ్ బై త్రీ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ నైన్ బై టూ అంటే ఎంత వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ దీంట్లో లీస్ట్ నెంబర్ ఏది ఇక లీస్ట్ నెంబర్ లీస్ట్ నెంబర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏది హైయెస్ట్ నెంబర్ మీరు ఏ ప్రాబ్లం లేదా ఏ మెథడ్ చేసినా కూడా మనకి ఈజీగా సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో గట్టిగా మాట్లాడాలంటే ఏం చేయంటే వితౌట్ పెన్ తోటి కూడా చేయొచ్చు సెకండ్ మెథడ్ కావచ్చు థర్డ్ మెథడ్ కావచ్చు మీరు క్యాల్కులేషన్ ఫాస్ట్ ఉంటే క్యాల్కులేషన్ ఫాస్ట్ ఉంటే వితౌట్ పెన్ తోటి కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి మీరు ఇలాంటి మెథడ్స్ అనేవి మీరు ఈ మెథడ్ చూడవచ్చు ఈ మెథడ్ చూడవచ్చు ఈ మెథడ్ చూడవచ్చు కానీ అన్ని కలిపిన మెథడ్స్ అనేవి ఇక్కడ మాత్రమే మీకు లభిస్తాయి కరెక్ట్ ఒకసారి చూడండి దీని ఏ మెథడ్ అన్నాం డివైడెడ్ బై మెథడ్ అన్నాం దీన్ని ఏమనుకున్నాం ఎల్సిఎం అనుకున్నాం ఇది థర్డ్ ఏమనుకున్నాం అంటే డిఫరెన్స్ అనుకున్నాం మీరు ఇక మ్యాథ్స్ అయినా నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అయినా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేయాలి సాల్వ్ కూడా ఎలా చేయాలి విత్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేయాలి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేయాలి సేమ్ ఇలాంటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం ఏమిచ్చినా కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలి ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూడండి అక్కడ మనకి ఏమని మెన్షన్ చేసిందంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటిది మనం సాల్వ్ చేయాల్సింది ఏంటిది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమిచ్చిండు ఫైండ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అన్నాడు గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అన్నాడు కాబట్టి మనం మీరు సెకండ్ మెథడ్ అన్న థర్డ్ మెథడ్ అన్న ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒకటి మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే ఆన్సర్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ అదే రాస్తున్నా చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత లెవెన్ బై లెవెన్ బై ఫోర్టీన్ రాస్తున్నా నెక్స్ట్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ బై నైన్టీన్ రాస్తున్నా నెక్స్ట్ ఫార్టీ వన్ బై థర్టీ త్రీ రాస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది త్రీ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఉంది అంటే ఎల్సిఎం చూడండి సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ఎల్సిఎం ఓకే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎయిటే కదా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎయిటే కదా మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎల్సిఎం డబుల్ చేస్తే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ కాదు ఎయిట్ త్రీ సా ట్వంటీ ఫోర్ అదే రాసినాం చూడండి త్రీ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్ కామా ఎయిట్ యొక్క
ट्वेंटी फोर सिक्स एन साल डिड फोर एन साल डिवेड सिक्स इंटू फिफ्टीन नई नई ओके फोर थ्री काबी थ्री वन जा थ्री थ्री फोर जा ओके थ्री फोर जा टूवे अंत हईयेस्ट नंबर एम वन ट्वेंटी थ्री हईयेस्ट नंबर वन ट्वेंटी थ्री लीस्ट नंबर अंत रहा मन एस्ट नंबर अने रासा अंत चूँ वन ट्वेंटी थ्री अंत एम वाइ वन बै थर्टी थ्री फारटी वन बै थर्टी थ्री वीलिए लीस्ट नंबर अड़ना लीस्ट नंबर अंत लैवन बै फोर्टीन इप्ड अड़ी ग्रेटेस्ट अड़ ग्रेटेस्ट अड़ी का बट्टी डैरेक्ट रास्म फारटी वन बै थर्टी थ्री इकड़कली चूँ चाल मेम चेस्टे इकड़ चूँ इन फिफ्टीन कटे नयी एक्व लैवन कटे फोर्टीन एक्व ट्वेंटी फाइव बै कटे थर्ट वन एक्व का फारटी वन बै कटे थर्टी थ्री अना का बट्टी डैरक्ट चयु कदा ओके डैरक्ट चयु नीस्ट नंबर अड़ते मरी काबटी अभी ने अंत हईयेस्ट नंबर सैकंड हईयेस्ट तरह थर्ड हईयेस्ट लीस्ट नंबर सैकंड लीस्ट नंबर एंकंटे असे आर्डर डिसेंग आर्डर आरोहण क्रम अवरोहण क्रम इच्छा मन साल्व चेयर कदा काबटे अभी ने पेको ले मेथड का इंकोक मेथड से चूँगी मेरक मेथड वन कदा माला इंकोटे चुप्त चूँगी डिवैडेड बै एट परस्थित चयक इवन टू डिजिट नंबर मन को त्री टेबल टेन टेबल लेवी टेबल वर के कुछ कष्ट अला थर्ट वन टेबल थर्टी थ्री टेबल अंत कष्ट कदा ओके नैक्स्ट मेथड टू अच्छा चूँगी मेथड टू अने चूँगी ट्वेंटी फाइव सिक्स एन साल डिवेड फोर टाइम से फोर टाइम से ट्वेंटी फाइव फोर जो अंटे मल फोर पाइंट वन फोर पाइंट वन नैक्स्ट लैवन थ्री एन साल डिवेड थ्री थ्री जा नई थ्री सिक्स थ्री पाइंट सिक्स फिफ्टीन फोर एन साल डिवेड फोर थ्री जा टूवे नैक्स्ट टूवे कदा थर्टी अंत फोर सैवे अल फारी वन एन साल डिवेड फाइव टाइम से अंट हईयेस्ट नंबर हईयेस्ट नंबर नैक्स्ट लीस्ट नंबर लीस्ट नंबर ओके सिंपला कदा इक चूँ लीस्ट नंबर सैकंड वन सैकंड वन लीस्ट नंबर इधी हईयेस्ट नंबर इध हईयेस्ट नंबर मेथड टू अने वेरी ईजी अवना कदा वेरी ईजीग मन साल्व चयु ओके इंत मेथड पक्न पेटी इक्की डैरक्ट एंटे तेलंगा एस कास्टेबल अने मन को स्टार्ट नैक्स्ट मंत एग्जाम उबी इला ट्रिक्स अने तक टाइम से चयी एक्व प्राब्लम सा मन ईजीग जॉब रहा स्कोपे मल्ल चुप्त चूँगी ओके ट्वेंटी फाइव सिक्स तो डिवेडे फोर पाइंट वन लैवन थ्री तो चे थ्री पाइंट सिक्स फिफ्टीन फोर तो डिवेडे थ्री पाइंट सैवन फारटी वन एट तो चे फाइव अने जी हईयेस्ट नंबर ले फोर सिक्स एट्स ट्वेंटी फोर अंटे ट्वेंटी फोर सिक्स फोर टाइम से फोर इंटू ट्वेंटी फाइव हड्रेड ट्वेंटी फोर थ्री अने टाइम से एट इंटू लैवन एवंटी फोर फोर सिक्स तो चेक सिक्स इंटू फिफ्टी नई ट्वेंटी फोर एट अने थ्री टाइम से थ्री इंटू फारटी वन वन ट्वेंटी थ्री मेरे ये मेथड से ईजीग वस्तार रहा नैक्स्ट प्राब्लम अने चूँगी ओके नैक्स्ट प्राब्लम एला साल्व चेयर और सारी अबर्वते दि स्मेस्ट फ्राक्षन अना स्मेस्ट फ्राक्षन काबटी ये विधा साल्व चस्ता इंत मन चेसीदे सेंमर सैकंड मेथड फावी थर्ड मेथड फावी एजी अभी चयी इदे रास्ट चूँ मेथड वन अस्ट मल्ल मेथड वन एवं सी वन नैक्स्ट थवंटी थ्री बै ट्वी थ्री बै ट्वी सिक्स नैक्स्ट थर्टी वन बै थर्टी फै फिफ्टी वन बै फिफ्टी सैवन अदे कदा मैं रास्ना वील मध्य डिफर चूँगी सिक्स वील मध्य डिफर एंता फोर वील मध्य डिफर एंता थ्री वील मध्य डिफर एंता फोर अब चूँ थ्री काम फोर काम सिक्स एलसीएम एलसीएम एंता टूवे अवना कदा टूवे फोर तो डिवेडे थ्री काबी फिफ्टी सैवन इंटू थ्री रासना फिफ्टी सैवन इंटू थ्री टूवे थ्री तो डिवेडे फोर काबी ट्वी थ्री इंटू फोर रासना नैक्स्ट टूवे फोर तो डिवेडे थ्री वाबी थर्टी वन इंटू थ्री नैक्स्ट तरह फिफ्टी वन इंटू टूवे सिक्स तो डिवेडे टू वो ओके थ्री सैवन जा ट्वी वन पैन टू थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस टू 
वन सेवेंटी वन फोर थ्री झा ट्वेल तर आता फोर टू झा नेक्स्ट थ्री वन झा थ्री थ्री झा नेक्स्ट टू वन झा टू फाइव झा हाइयेस्ट नंबर एंत हाइयेस्ट नंबर हाइयेस्ट नंबर लीस्ट नंबर एंत नई टू लीस्ट नंबर एंत नई टू विधा मन साली अवना कदा अंत डिफरसि एलसीएम चेयली डिफरसि एलसीएम चेयली ले मेथड टू अस्ता मेथड टू अने सार अबर्व ची फिफ्टी सैवन फोर अने सारे डिवेड फोर वन झा फोर 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 झा सिक्टी सिक्सटीन कदा काबी टेन उबी फोर्टीन पाइंट इंता फोर टू झा एवंटी थ्री थ्री एन साल डिवेड थ्री सैवन झा ट्वी वन नैक्स्ट सिक्स काबी ट्वी उबी साइंट सिक्स नैक्स्ट थर्टी वन फोर अने फोर सैवन झा ट्वी ए तरह थ्री थर्टी अंत थर्टी अंत सैवन झा कैंसल नैक्स्ट फिफ्टी वन सिक्स अंत एन साल से सिक्स एट सिक्स एट फारटी एट सिक्स एट फारटी एट इक पाइंट अवसर ले हय्यस्ट नंबर सारी चूँगी इगो हय्यस्ट नंबर नैक्स्ट इकडेमचि लीस्ट नंबर वीडियो चूँगी हय्यस्ट नंबर लीस्ट नंबर अवना कदा हय्यस्ट नंबर लीस्ट नंबर वाबी डैरेक्ट अनेडी डैरेक्ट अनेटी फास्ट फास्ट चेयली अर्धम कावे नैन स्टेप बै स्टे रास्ना अला रायक आलरे का चपनाना लाजि चपनाना वितौट पेन अने वितौट पेन अनेटी नेथड फावी फ्राक्शन आफ् सैकड़ों प्राब्लम अने साल्वी नैक्स्ट क्वेश्चन चूस न ये विधा इच्छी चूँ विच आफ दि फाइंग फ्राक्षन आर् इन द असे आर्डर अना असे आर्डर अंतवाली असे आर्डर अंत स्मा बिग ओके नंबर नीचे पेद नंबर को चेयली इलां टाइप आफ् क्वेश्चन इच्छा असल पेने यूज चेयक आपशन अदा आपशन द्वारा चेजी साल्व चयु अभी एला चेयर एला चेयर ओके करेक्ट क्वेश्चन चूँगी इकडमी मेन चसा मन की दाटे चूँगी एम मेन चेसी इक चूँ स्मा बिगे कदा चंबर के नंबर को चेयर स्मा बिग अनाबी ओसार चूँ फाइव टू झा टेन थ्री थ्री झा ओके फाइव टू झा टेन थ्री थ्री झा नईन अना मरी बिग टू स्मा कदा पक्न पे आसर अदी का नैक्स्ट का सैकंडी इकड़ थ्री थ्री से नईन तरह टू टू से फोर अंत नईन फोर अंत इधी का बिग टू स्मा अद नंबर नीचे चंबर के दाने डिसे आर्डर दाने आरो अवरोहण क्रम ओके इकड़के चूस्ते थ्री थ्री झा नईन नैक्स्ट तरह फाइव टू झा टेन ओके स्मा बिग इधर नैक्स्ट मल्ल नई टू झा एटी तरवा सैवन थ्री झा ट्वी वन इध स्मा बिग इधर अक्स्ट लैवन सैवन झा सी सैवन नई नईन झा ए वन इध स्मा बिग नैक्स्ट नई नईन झा ए वन लैवन एट झा ए काबी स्मा बिग का डैरेक्ट आसर् चेयली वेरी ईजी इंतकंटे ईजेमनाक मन एम चाहे मैथ्स मुद्र वेकमे तप ओके लाजि पटकते ईजीग सा वेरी ईजी साल्व चयु काबी मन चपेट नाथ स्टूडेंट दृष्टि पे मन क्लास अने जो एपड़े को वन वन वी टेन डेस मन को अलवा पड़ा आ स्पीड चूपस्ता काबी फस्टे नाथ स्टूडेंट चेयरि साफ तरह इकजी आटोमेट वालू फास्ट आ ट्रिक्स अने फस्ट ने ट्रई ची इक चूँ लैवेन्टी ए नैक्स्ट तरह नई नईन झा ए वन अनाबी इधी का डरक्टी आपशन सी इज द करेक्ट वन आपशन सी इज द करेक्ट वन स्मा बिग स्मा बिग इला टाइप आफ् क्वेश्चन इच्छा डैरक्ट वितौट पेन तो रावाली वितौट पेन तो रावाली नैक्स्ट सेम अला प्राब्लम इंकोट इस्ता इक असे आर्डर ने कदा नैक्स्ट ने डिसे आर्डर डिसे आर्डर अंत मेल अवरोहण क्रम अवरोहण क्रम ये विधा मन प्राब्लम अने नैक्स्ट क्वेश्चन चूस न थर्टी फोर विच आफ दि फाइंग फ्राक्षन आर् 
అరేంజ్డ్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే అవరోహణ క్రమంలో రాయాలి అవరోహణ క్రమంలో రాయాలంటే ఎలా ఉండాలి బిగ్ టు స్మాల్ ఉండాలి అంటే పెద్ద నెంబర్కి వెళ్ళి చిన్న నెంబరు అంటే ఇక బిగ్ టు స్మాల్ బిగ్ టు స్మాల్ ఉండాలి కాబట్టి ఏ విధంగా రాస్తాం ఒకసారి చూడండి ఏమిచ్చిండు లెవెన్ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ తర్వాత నైన్ సెవెన్ జా సిక్స్టీ త్రీ మరి ఇది అవుతుందా ఇది కాదు పక్కన పెట్టండి మనకేం కావాలి పెద్ద నెంబర్కి వెళ్ళి చిన్న నెంబర్కి వెళ్ళాలి అవునా కదా ఇది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇది సిక్స్టీ త్రీ కానీ కాదు నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ లెవెన్ లెవెన్ పక్కన పెట్టండి ఇంకా అలాంటి టైప్ ఎఫ్ అన్న క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఒక్కసారి చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ ఫైజా సెవెంటీ ఫైవ్ లేదా సెకండ్ చేద్దాం చూడండి సెకండ్ అవుతుందా కదా చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఎంత లెవెన్ లెవెన్ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకేముంది సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ వన్ వన్ నైన్ ఓకేనా ఇది బిగ్ టు స్మాల్ ఓకే సాటిస్ఫై ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ జా ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ ఎంత వన్ నాట్ ఫైవ్ లెవెన్ ఎయిట్ జా ఎయిటీ ఎయిట్ ఓకే సాటిస్ఫై నెక్స్ట్ నైన్ ఎయిట్ జా సెవెంటీ టూ మరి ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది ఆర్డరా ఆర్డర్ కాదు ఓకేనా బిగ్ టు స్మాల్ బిగ్ టు స్మాల్ స్మాల్ టు బిగ్ ఇది కానే కాదు పక్కన పెట్టండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జా సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ నైన్ ఎయిట్ జా సెవెంటీ టూ ఓకే ఇది సాటిస్ఫై నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ సార్ సెవెంటీన్ ఎయిట్స్ ఎంత అంటే వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ లెవెన్ ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక ఇది స్మాల్ టు బిగ్ ఇది కూడా కాదు ఇది కూడా కాదు ఇక లాస్ట్ చేయిన అవసరం లేదు కదా కాకపోతే మీకోసం చేస్తున్నా మీకోసం చేస్తున్నా చూడండి ఏ విధంగా రాయాలి ఓకేనా లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ సెవెంటీన్ సెవెన్ జా వన్ వన్ నైన్ ఓకేనా బిగ్ టు స్మాల్ నెక్స్ట్ తర్వాత సెవెన్ నైన్ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ లెవెన్ ఫైవ్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇది కూడా సాటిస్ఫై నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ ఎంత సెవెంటీ టూ ఓకేనా ఇది సాటిస్ఫై కదా ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా చేయాలి నెక్స్ట్ తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ తర్వాత లీస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ హైయెస్ట్ తర్వాత సెకండ్ లీస్ట్ ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా సాల్వ్ చేయాలి కదా ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు త్రీ మెథడ్స్ ఎందుకు చెప్పినంటే పాయింట్లలో డివైడెడ్ బై చేయాలి మీకు తెలిసిన మెథడ్ టైం వేస్ట్ పక్కన పెట్టండి ఓకేనా ఇది చేసినట్లయితే ఎల్సిఎం నాకు ఎల్సిఎం రాదు ఓకేనా నేను నాన్ మ్యాన్ స్టూడెంట్ కదా ఎల్సిఎం రాదు కాబట్టి ఆ మెథడ్ చేస్తే చేయండి లేకుంటే పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ అనేది డిఫరెంట్ చేసినట్లయితే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏ మెథడ్ అన్నా యూజ్ చేయండి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేయాలి అందరు చేసేలాగా మీరు చేయకండి జాబ్ రావాలంటే అందరికీ వన్ ఎయిటీ మినిట్సే టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ నీకైనా వన్ ఎయిటీ మినిట్సే నాకైనా వన్ ఎయిటీ మినిట్సే ఈ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్లో ఎవరు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేస్తారో ఓకేనా వాళ్ళకే జాబ్ కాబట్టి మళ్ళీ బయటకు వచ్చినాక నాకు టైం సరిపోలేదు డైలాగులు అయితే చెప్పద్దు కదా ఎందుకంటే నీకు వన్ ఎయిటీ మినిట్సే నాకు వన్ ఎయిటీ మినిట్సే కదా కాబట్టి ఈ ఉన్న టైంలో ఎవరు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారో వాళ్ళకే జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి ట్రిక్స్ అనేది ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ట్రై చేయండి ఎగ్జామ్లో అప్లై చేయండి ఓకేనా నేర్చుకొని వదిలిపెట్టకండి ఎగ్జామ్ వరకు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఎక్కువసారి చూసినట్లయితే మనకు బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం చూడండి ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందే అనౌన్స్ చేసినాం శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నంలో ఎవరైతే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని విజయనగరంలో మన కొత్త బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మన కోచింగ్ యొక్క ఇప్పుడు ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే మన మోటో ఏమనుకున్నామంటే ఎస్ఐలో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మార్క్స్ రావాలన్నా లేదా కానిస్టేబుల్లో ఫార్టీ ప్లస్ రావాలన్నా ఈ బ్యాచ్లో వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి ఎవరైతే రావాలనుకున్నారో ముందుగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తోటి ఐదు వందల రూపాయలతోటి ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ బ్యాచ్లో అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఇంతకుముందే మనం అనౌన్స్ చేసినాం మొన్న తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో కావచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత ఏపీఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో కావచ్చు తెలంగాణ డిఏఓలో కావచ్చు ఏ ఎగ్జామ్ చూసినా కూడా ప్రతి మోడల్ అనేది మ
एसई लू हंड्रेड को वन फिफ्टी प्लस मार्क्स अनेजी रव जो वन फिफ्टी प्लस अने फारट फाइव डेस कंप्लीट उदेश बैच स्टार्ट जो सारी चूस नलंगा एसई लोक टोटल फारट वन क्वेश्चन वस्ते थर्टी एट मॉडल अने मन बुक् नैक्स्ट तरह का चूस नाण का ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन मॉडल अने मन बुक् जरिंद नैक्स्ट तरह नि आंध्र प्रदेश एसई लर्टी थ्री मार्क्स वस्ते ट्वेंटी सैवन मार्क्स अने मन बुक् जरिए नैक्स्ट कास्टेबल टूल्व मार्क्स वस्ते ट्व मार्क्स अने मन बुक् मॉडल राव जरिए नैक्स्ट डीएओ को मो जी कदा अंदर फारटी क्वेश्चन वस्ते थर्टी एट मॉडल अने मन बुक् जरिए इकड़ इकड़ी बुक्ट को तरह मन बुक् क्वेश्चन नंबर पेजी नंबर तो सह मन अनेप्ले चयन आलरे मन यूट्यूब एग्जाम जो तेलारे मन अगर क्वेश्चन पेपर मन बुक् क्वेश्चन नंबर तो एक्सप्लेन जरिए अंत मन का प्रूफ का बट्टी पेजी नंबर क्वेश्चन नंबर तो सह मन विवरी जरिए इप्ड मैं टारगेट एपीएसई एस टारगेट पे काटेबल अनेजी रव जो कदा विजयनगर में एप्रि थर्ड ना टेन एम को न्यू ब्या स्टार्ट डेमो क्लास अने मुदे डेमो क्लास अने इंतना कोचिंग तस्कना इकड़ चूँगी हई लैवल क्वेश्चनस नैन पेटे एग्जाम फिफ्टी पर्सेंट अने वाले एग्जा लास्ट एग्जाम सी पर्सेंट प्राब्लम अनेजी सास्टर अंत नीन दाँटे हड्रेड को फिफ्टी वैसा एवरकते ओके ना लास्ट एग्जाम सी वस्ताई सारी क्वेश्चन पेपर चूँगी ना स्टूडेंट्स अड़क क्वेश्चन पेपर मैं स्पीड फास्टे स्पीड स्टार्ट स्टे अलवा पड़ तरह फास्टी फास्टे फास्ट उठर स्लो उन्ना स्लो उ अंत क्वेश्चन अने क्लास रूम लर्टी सैके थर्टी सैकेंडी एग्जाम के सर के वन मिनट लेदा सिक्टी सैकेंड्स टाइम पड़ता है एग्जाम एग्जाम सेंटर मन के भयम उदा काबी आ भय उबी इकड़े थर्टी सैकेंडे अब वन मिनट टाइम पड़ता है नु क्लास रूम में वन मिनट से एग्जाम हाँ टू मिनट टाइम पड़ता है काबटे ने फास्ट उ रीजन अदे ने फास्ट उ फास्ट उबी एवर एस वन फिफ्टी प्लस मार्क्स को लेदा कास्टेबल फारटी प्लस को एप्रि थर्ड रोज जगे न्यू बैच जॉन अवी मुझे रिजिस्ट्रेषन 500 फाइव हड्रेड रूपी तो रिजिस्ट्रेषन वाले बैच अवकाश इवे